Hello class, good evening, I'm ready. Are you ready? Today we're gonna start our class and this is our last uh, day of the week and it's Friday. How are you doing, Jose? How's your hi, day? Hi teacher, uh, I'm, I'm not so good. Yeah, due to the same thing, like side effects from yesterday's vaccine? Yes. Yes, reaction. Right. That, you say uh, side effect, like effectos secundarios, right? That's what, that's what we say, uh, right? So, um, wow. Sorry to hear that, okay? Really hope you, you feel better. Thank you. Okay, but you can remain there, just, you know, observing, listening to the class. Today, we're going to have a whole review. And right. um, yes, and well, welcome. Marlene? How about you, Marlene? You ready for today's session? Hello. Yes, teacher. Good nice. evening, everyone. Nice. How are you? So we are doing good. I think we are all doing good. How was your <laughs> week? <laughs> How was your week? Uh, it's working. <laughs> working hard or hardly working? Mm, working hard <laughs> okay that's very uh tricky right if i say uh working if i say working hard it means that you um you work a lot right working hard uh, but if i say hardly working it means that you barely you didn't you didn't work that uh -huh. much right okay <laughs> uh, all right so welcome christina how are you doing christina hello teacher i am fine Fine, nice to hear that. Ready for today's session? Yes. Nice to hear that. Welcome, Claudia. Welcome, Eric. Welcome, Gabriela. So I have, uh, what's eight people connected? Uh, Rafa is connecting as well, so that's good. And let's just wait one minute more so we can get started, okay? Rafa, how is it going, Rafa? You changed spot. No, I don't see your medals and all this, you know. Now I see diplomas on the background. Yeah, so more or less, um, un par de, un par de dos. <laughs> nice, nice. That's a good, you know, that's a good one. <laughs> all right. Uh, okay, so let me start checking the attendance, guys. Let's see, um, we have the first one on the list. I don't think Adrian is connected. Adrian, are you here? No, right, okay, Adriana here. Ana Elizabeth, Ana Elizabeth, uh, Alegría is not here. Ana Elizabeth Segura, I think it's just connecting, right? I can see her. Okay, uh, Angel Narciso is connecting as well. Okay, let me wait for him. Ana Elizabeth Segura? Present teacher. Hey, how are you? Nice. Nice to hear that. Narciso, how are you doing, Narciso? Very good, very good. Good evening, good Narciso. Evening, teacher. Good evening, Narciso. Good evening. Welcome. Uh, Thank you. Thank Carolina? Is Carolina connected? I don't think she is connected. Next one, David, David Antonio. I think he is not either. Okay, Eric Arnoldo. Present teacher. Thank you, Eric. Uh, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Good, thank you, Gabby. Uh, next one on the list is uh, Georgina, is Georgina here? I don't think she is. Georgina is absent. Okay, Herson Manuel. Herson Manuel not connected. Okay, Henry didn't make it. Uh, Jairo Israel didn't make it either. Okay, uh, Jesus Antonio. No. Jose Alberto Gomez. Present teacher. Thank you, Jose. Um, Jose Ruben. Ruben not connected. Uh, Kat, 
Catherine, Patricia. Connected, Manuel. Connected, Maria Julia. No, connected, Marvin. No, Rafa. I'm in here. Okay, Claudia. Present. Thank you, Claudia, Cristina, and Present. Marlene. Present. Okay. Thank you so much. Okay, guys, so we are going to start today's, today's Yo, session. Cuanto, I am Carolina. Ya vine. Hello, Carolina. Good evening. How Present. are you? Fine. Nice to hear that, Carolina. Okay, how was your, how was your day? Yeah, move it. Was busy. Call. Many <laughs> things to do. <laughs> okay, all right. So welcome. Thank I, I imagine a lot of things to do. Okay, so guys, today we're gonna have a session in which we are going to be reviewing specific structures. Um, so let's brainstorm. What are those topics that we have studied this week? Okay, what are those main topics? Um, okay, anybody who would like to say to, to us what we study on the, during the week? What have you learned? Have you learned anything? <laughs> uh -huh. You tell me, let's make a whole review about this specific structure. So you tell me what, re what you remember we did on Monday, Tuesday, Wednesday, and then Thursday, because today is Friday and we are going to make a whole review. But I need you to tell me first what you remember. Let's see, Christina, what did we do on Monday or what did you learn on Monday? Uh, uh, simple present. Simple present, okay. I like it. What is another structure that we study? Um, the structure, the structure, mm -hmm. the subject. Subject, okay. Subject, um, and where to be mm -hmm. uh, the bear must ing plus ing ing must complement plus complement okay um yes yes we have we studied that and today this is what we're gonna do i want to start making a whole review but I want to make it a little bit different, okay? This time I am going to be assigning activities so you can start working with me, okay? Along this uh, two hours class because I want you to use these structures in some questions that I'm going to give you, okay? So the first activity for today is the following. We are going to make an interview in pairs, okay? And I'm gonna give you the questions you are going to ask, okay? So first I want you to think about um, two roles, okay? One is going to be the interviewer and one who is going to be the interviewee. But this person, the interviewee, is going to, um, let's say, role play. Um, maybe is going to impersonate someone famous, like uh, maybe this person can be your favorite singer, athlete, or you name it, okay? So I want you to think about the person you want to impersonate. Impersonate means that you're going to, um, you know, assume the role of this person. For example, if you like Bruno Mars, maybe you want to uh, say, okay, this is me, I'm Bruno Mars, and blah, blah, blah. So I'm, you're going to start talking as if you were this person. If you like football, if you like soccer, or if you like um, any other type of sport, you can say, or you can uh, assume or take the role of any of these you know, athletes. And then you will be interviewed as that person. So um, the first thing that we are going to do is the following. We are going to make pairs and then 
you guys are going to role play. One thing is this, decide who is going to be the interviewer and who is going to be the interviewee, the person who is going to be interviewed, okay? So I'm going to give you the structures that I want you to use. Let me send them to the chat. I'm gonna send you the questions, okay? So these are the questions I want you to use. Um, uh, this is only three questions, okay? So I'm gonna send you the questions. Maybe you want to write them down on your notebook, okay? So let me see, let me type question number one question number two, and question number three. So the person who is going to be interviewed need to talk about these three things, three, three questions. The first one is describe your routine on weekday mornings, okay? Second question is describe your routine on weekdays afternoons, okay? And question number three is what do you usually do on week on weekends? There's a mistake. The last one is weekends. Weekend, let me correct it. So the very last one is going to be weekends. And I said weekdays is weekends. The question number three. So, uh, but it's not only asking the questions, guys. I want you to please think of uh, who you are going to be. Um, representing, okay? It's not gonna be Rafa, it's not gonna be Christina, it's not going to be Jose, no, it's not gonna be Claudia, it's gonna be somebody else, okay? Who is going to be, um, what, interviewed. And there's something else. I want you to please think of a possible opening, okay, for this interview. So if you are the interviewer, uh, what are some possible options? What comes to your mind, guys? How would you open an interview? What ideas do you have? Let's see, Rafa, how would you open an interview if you were the interviewer? How would you do it? What comes to your mind? I don't know, teacher. You don't know. Okay, what is the first thing that, that we do uh, if it, let's say, if it is an inter, 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 interview, what do we say at the beginning? What, what are some possible options? Okay, let me give you an idea. Imagine you are- I am the, wake up. I'm sorry? Yeah. I am wake up. I am wake up in the morning. Right, but then let's think about this. Um, so you are, this is going to be, we're going to simulate an interview, okay? So we need to have one interviewer and one person who is going to be interviewed, okay? So the interviewer can uh, say something. I'm going to send you one, uh, one idea. Let me type it. Okay, so look at this one. I just sent you an idea. Imagine you are the interviewer, okay? So if you are the interviewer, you might, you might wanna say, good evening, welcome to my, um, what? To my show, if it is, I think I'm, and today I have a special guest. His or her name is, if Rafa wants to be, I don't know, maybe, um, Messi, I don't know if you like Barcelona, but then, uh, then I'm gonna say, okay, good evening, welcome to my, my show or my, my TV show, whatever it is. Today I have a special guest and his name is Messi. And then Rafa is not going to be Rafa, it's gonna be Messi, okay? Okay, uh, Messi, so tell me, what do you, what, can you describe your routine on weekdays morning, okay? And then you will say, okay, what do, what do I do? Think about what are those activities that this person can do weekdays, Monday to Friday, okay? And then you start talking, okay? Talking not as Rafa. You're going to be talking as if you were messy. That's one idea, okay? 
And then, uh, so let's think about those possible answers that this person can, can give, you know? So I don't know if, if it makes sense or, or if it is confusing what I want you guys to do. A little confused. Is describe um, the, me, my person or the third person? No, 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 yeah. So when I say impersonate, impersonate, cuando le digo impersonate, me refiero a que ustedes van a asumir el rol de alguien más. Okay. Okay. Oh, That's impersonate. Usted va a pensar, bueno, eh, usted es el entrevistador y luego el entrevistado, ¿verdad? El entrevistador va a abrir la entrevista, va a decir buenas noches, estamos aquí en, no sé, pero puede ser un show, puede ser, no sé, de repente un evento diferente. Bienvenidos, tengo un, un invitado especial y su nombre es fulanito, ¿verdad? Ya no va a ser... El, el, la persona que va a entrevistar a su compañero no va a ser él, va a ser alguien más que él va a decidir hacer, por eso es impersonate ok, y usted va a hablar como si fuese esa persona piense en las actividades que él o ella haría y responda como tal, así va a responder qué hacen sus mañanas qué hacen su, en, en las tardes de día a semana y qué hace los fines de semana, qué hace usualmente los fines de semana lo que yo quiero que hagan es que primero piense esa persona en quién quiere hacer para que sea entrevistado. Y la persona que sea entrevistando, que abra la entrevista y que también, esto es importante lo que va a decir, que la, a la respuesta de esa persona, de su compañero, siempre haga un acknowledge. Que no simplemente sea, por ejemplo, Marlene, si yo le digo, describe your routine. Y yo entre en mis actividades de, de la rutina de día de semana en la mañana, digo... I wake up in the morning and then I usually have my breakfast around 10 a.m. Y entonces se queda callada. No, no va de un solo a decir la siguiente pregunta, ¿verdad? Lo ideal sería que se haga un acknowledge. Ese acknowledge se hace eh, diciendo una frase que demuestre que le prestó atención o que le, o que le interesa lo que respondió, ¿verdad? Esa es una manera de ser cortés. ¿Qué podríamos responder? Wow, that's really late, you know, to have a breakfast. I, I don't think it's a good idea to have a breakfast at 10. But they used to send an acknowledge. I was saying, no, wow, that's very late. But, you know, sometimes we prefer to, to wake up, you know, late. Alguna frase que, que denote que usted hace un follow-up a la, a la respuesta de su compañero. Su compañero. No tiene que ser una, una frase así como que astral, sino algo que sí, puede ser incluso, wow, thank you for sharing, oh, that's, that's cool, I didn't know that, frases como esa que usted ya conoce, que pueda ir haciendo una knowledge a cada respuesta lo que quiero decir es que esta entrevista que van a hacer, que sea the two way conversation, que los dos vayan hablando e interactuando, ¿verdad? le voy a dar un tiempo de unos uh, Sí, creo que unos 5 o 8 minutos para que se preparen y cada quien vaya allí pensando en qué quiere representar les quiero pedir que en esas entrevistas pequeñas que van a hacer con esas tres preguntas, que es la esencia, eh, involucren el presente simple. Por ejemplo, I wake up in the mornings. I don't have breakfast. I brush my teeth at eight or after breakfast. I sometimes have my lunch at 1 p.m. Esas frases que son presentes, simple, por eso que yo le he especificado rutinas. Pero yo sé que he hablado bastante y no sé si se está comprendiendo o lo estoy confundiendo. Entonces quiero saber qué han entendido y qué van a hacer. Sabemos poquito, sabemos nada más como 11. Quiero saber qué han entendido porque va a ser un trabajo en parejas. ¿sí? A ver, comencemos uno por uno. Ya que hay un poquito, lo puede escuchar a todos. Rafa, ¿qué ha entendido usted? ¿Qué vamos a hacer? que vamos a, este, a hacer como una entrevista y alguien va a asumir el papel del entrevistador. Ok. ¿Y luego? Y, que, y luego tienen que conversar los dos. Tienen que conversar los dos. ¿Y el papel del, del, del entrevistado cómo sería? No, ayúdeme, help him. Help me, Bye. please. Narciso, what did you understand? Narciso, ¿qué ha entendido? Sí. Bueno, yo lo que, lo que yo he entendido es de que va a haber así como una, este, como un diálogo, pues, ¿verdad? Un diálogo este, van, donde van a hacer unas preguntas 
y luego la entrevista el entrevistado tiene que responder, ¿verdad? Eh, eso es lo que yo entendí. ¿Verdad? Van a haber preguntas y respuestas. Ok, ¿verdad? exacto. Las preguntas ya se las compartí en el chat, que son tres nada más, pero quiero que se extienda. Y no me gustaría que, por eso les, les pedí que usted elija el que va a ser entrevistado, que elija un, a un personaje, que no sea usted mismo. A alguien de preferencia que conozco un poco, ¿verdad? Para que usted hable como que si fuese esa persona, ¿verdad? Este, si es una persona, si es un cantante, que quizás su rutina podría ser diferente. Se levanta, tiene reuniones con su manager, escriben canciones, re, eh, hace, hace, repasan, graban, no sé qué hacen. Entonces, si es, un, si es un atleta, quizás su rutina es que se va para el, al, a, o entrena, que tiene que hacer algún tipo de ejercicio o asignaciones para, no sé, para mantenerse siempre, no sé, en forma o no sé, ¿verdad? Y depende de lo que usted elija. Por eso de que eh, la persona que van a entrevistar no va a ser una persona, no va a ser usted mismo. Por eso la idea es que usted, usted haga un impersonate, que haga, tome el rol de alguien más. ¿Sí? Y al final lo que va a hacer es que, bueno, después que se termina la, la entrevista, van a, este... Uh, cierran la entrevista, ¿verdad? Gracias por su tiempo, señor, eh, no sé qué, y bajo pues, el nombre, y pues ya, cuídense y termina, ¿verdad? Pero quiero, sí va a tomar un poquito de tiempo porque van a pensar los dos, ¿cómo lo van a hacer? La persona que va a entrevistar debe ponerle feeling, ¿verdad? Este, si usted es el, el que invita a alguien más, han visto los shows, de repente tienen invitados especiales y así lo quiero que lo haga. Welcome, today is a special day because we have, bla, bla, bla. Ahí dicen quién lo presentan. Um, welcome, it's nice to meet you, it's nice to see you. Eh, le, dígale, I'm going to ask you some questions, te voy a hacer unas preguntas y espero que me las respondas. Y así, esa interacción quiero que usted construya propósito final, utilizar el presente eh, simple, ¿sí? en, su, en sus tres formas, pregunta, negativo y también este, este, pregunta, negativos y pues, la otra, afirmativos, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más preguntas tienen? Porque vamos a hacer las parejas, los pairs, y van a empezar a trabajar en ello, ¿sí? Van a tomar sus apuntes. Van a demostrar si se ha comprendido el tema del simple present. Esa es la idea central. Permítame escucharles. ¿Qué ha entendido usted, Cristina? ¿Qué ha entendido hasta el momento? Ah, que, que tenemos que hacer una conversación utilizando las tres preguntas y poniendo también el simple present, present continuo, y no quiere que nos, no, no quiere que sea poquita la conversación, sino que sea larga. Y que lo hagamos como poniéndonos en, en otra persona. Exactamente. Fíjese que la idea no es que utilice present continuous aquí, solo simple present. Y vamos a revisar la estructura. Recordémonos que simple present solo es el sujeto, es el subject. Luego el verbo en su forma base, ¿verdad? Ver in like. Sí, no lleva ninguna, ninguna adicional, o sea que es subject, verb plus complement. Sí, no le ponemos verbo to be porque no es este ING. Ok, entonces esa, esta entrevista se basa en ese tiempo, simple present, nada más. Ok, no vamos a, no vamos a poner, what are you doing? Eso no, ¿verdad? Eso, that's for next activity. Entonces, ¿qué más han entendido? Quiero estar claro porque si no, lo voy a mandar a los grupos y yo voy a andar ahí viendo qué están haciendo, por supuesto, pero quiero que lleven la idea más o menos clara. Vamos a ver, ya que siguen siendo poquitos, este, imaginémonos de que Ana Segura va a trabajar con Carolina. Es un ejemplo nada más. Y Carolina decide ser la entrevistadora. Carolina debe pensar en cómo abre su entrevista, cómo presenta a su invitada, este, qué frases le podría decir de bienvenida. Hello, my friends. Ajá, hello, Carolina. 
<risa> Vaya, este, y bueno, después que la entrevista, y Ana Elizabeth tenía que estar pensando, yo no voy a ser Ana Elizabeth, yo voy a ser Adele. <risa> no sé, ya empiezo a hablar como que si fuera la cantante, ¿verdad? Y dice usted que sus rutinas, ¿qué hace? Piensen, ¿qué hace? Y, y siempre Carolina va a estar diciendo, va a estar haciendo un acknowledge a las respuestas de Ana. Entonces, si, si de, de repente le dice Ana Elizabeth a, a Carolina, uh, this week o oh, o dice, on Monday, I usually meet with my manager because we create new songs or we write new songs every Monday. Y usted cada lunes escribe canciones. Y usted, wow, that's interesting. Y así como responda, le quiero que usted reaccione a las respuestas de su compañero. Esa es una manera de ser corte, ¿verdad? No le interese. Eso es lo que quiero que ustedes se reten a hacer. Cuando terminan todo, y las respuestas que sean extensas ya se despiden, ¿verdad? Le dice Carolina a Elizabeth, gracias por su tiempo y por sus respuestas. Eh, fue un gusto tenerte conmigo en la entrevista. Cuídate, espero verte pronto. Ese tipo de expresiones que ustedes ya en su momento han escuchado, que las ponen en práctica. ¿Qué? Eso van a hacer. Entonces, ese es un ejemplo nada más. Y de repente, que a Jesús Sánchez la, tu, la tuve con Rubén y a ellos les gusta más el deporte. Y entonces ya empiezan ustedes, ¿verdad? A pensar cómo va a ser esa entrevista. Este, los grupos los voy a hacer de manera randomly, decir, aleatoria, la, la, los pairs. Y pues, este, no sé si tienen consulta porque ya pasaron, ya pasaron 26 minutos. Ok, y quiero que empiecen a trabajar. ¿Saben qué? Lo voy a mandar a los grupos y ahí voy a andar viendo qué están haciendo y les voy a ir ayudando, porque si no, vamos a tardarnos mucho. Así que, con quien le toque, eh, aprovecha al máximo. Pues ya vamos a ver si podemos dejar un hombre y una señorita, a ver si nos alcanza. Quiero ver, tenemos serían siete. A ver. Quiero ver, quiero ver. Vaya. Ok, estoy tratando de hacer las parejas. Tenme un segundito. Ya está. Segundo más. José, no sé si va a participar por su... Are you participating, José? Or... Not feeling no. okay. I don't feel okay. Okay. Vamos entonces a cambiar. Okay. Permítame. Okay, ya tengo los 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 grupos. No más. Okay. Bueno. Yo creo que sí, estamos listos. Espero pues no haya hecho una mala elección y se quiera trabajar. Tenemos en el primer grupo. Pues, sí, aquí vamos. Here we go. Hello, Anna. Hello, Ana. Can you listen to me? Ana, ¿me escucha?
Marvin, lo dejaron solito, ¿verdad, Marvin? Es que, yes. <risa> es que, 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 que aquí está Ana conmigo, pero no me contesta, por eso no, sí, la, no la he asignado. ¿Ana? Ana. Pues si Ana me escucha. Y que también Gabriela estaba, eh, vi como que me uní al, con ella, pero luego ya no, como que se desconectó, no sé. Sí, sí, exacto. Quiero ver, entonces, permítame, vamos a hacer algo, porque quiero que todos participen. Tenemos ya Ana primero, eso está bien, están trabajando, aquí está bien. Sí, Ana, no sé si, Ana sería su, como, Ana, no sé si me escucha, Ana. Bueno, lo que vamos a hacer es que, porque para que se quede también trabajando, me gustaría saber, uh -huh. elija con quién quiere ir a unirse para a lo mejor intervenir y sean ustedes, decidan quiénes van a ser. Si pueden, mire, tenemos, me uh, un nombre para que lo una con ellos y díganle que van a interactuar los tres. ¿Quién le gustaría de lo que tenemos a...? Por lo menos, porque vi que estaba Rafa conectado, puede ser con Rafa. Bueno, Rafa. Me parece, vamos a, vamos, a, vamos a unirlo con Rafa entonces. Rafa está trabajando con Carolina Guadalupe, entonces díganle que se va a unir. Ah, okay. Ahí está llegando ahorita Ana, fíjense. Déjenme ver. Ana. Es que si Ana se conecta va a quedar sola ahí. Eh. Ana. Hello, Ana. Yo creo que está conectando ahorita. Esperemos un ratito. Okay. Es que no le escucho, no le escucho a Ana. El audio no le funciona. Uh -huh. <laughs> Algo, eh, si voy a ir a ver los demás compañeros, si Ana se conecta, aquí se queda ustedes trabajando en la sesión principal y le explica, oye, si no ya regreso por ustedes para ver para si lo asignamos si Ana no, no logra conectarse, ¿ok? Ok, bueno, ok, excelente, perfecto. excelente. Pero un poco más como de, de como la un carrera. Poco más, un poco más, ajá, sería más que lo enfocado a lo que realiza, ajá, ¿eh? Como ¿Cuánto tiempo dedica a entrenar? Okay. ¿Cuánto tiempo dedica a entrenar? Eh, ¿Tiene alguna rutina diferente? ¿Tiene tiempo para la familia? Uh -huh. Ay. La pre primera quizá voy a poner desde cuándo te, te dedicas al deporte, claro. pero estoy haciendo como el saludo. Eh, okay. quizás good afternoon Messi thank you very much for your time eh, que, digamos que es una entrevista de televisión voy a decir when to see us tonight we have the famous player and we would like to know a little more about you Queridos amigos, como amigos que nos ven esta noche, no sé cómo decir, tenemos al famoso jugador y quisiéramos saber, quisiéramos saber un poco más de ti. Eh, la pregunta sería, eh, ¿cómo se pronuncia desde? Sin. Sin. No sé. Since when do you dedicate yourself to a sport? ¿Desde cuándo te dedicas al deporte? Yeah, I, I play soccer since 12 years old. Y está anotando. 
todavía no se ha conectado, ¿verdad, Marvin? Marvin, lo voy a unir a un a otro grupo porque... Hello, Ana. Hello. Hello, Ana. How are you? Oh, fine. Tengo problema con mi computadora, entonces estoy con el celular ahorita para poderme conectar. Sí, eso estoy viendo. Este... Uh -huh. Vaya. Ya está en el grupo. Es, ahí está Marvin, lo que pasa es que como es un grupo, es una, una asignación en parejas y tendría que trabajar con Marvin. No me voy a hacer con Marvin. Aquí está ahorita Marvin escuchándonos también, está en la, en la sesión sí. principal. Si gusta, nos puedo mandar a los dos al, a un grupo para que se queden trabajando. Vaya, entonces la Vaya. Vaya, entonces, este, en ese momento. Ahí están la, las preguntas que van a utilizar. Vaya, ahí lo voy a mandar entonces. Ok. Hey. Recording in progress. ¿Qué hice, Dios mío? No, no le permitió irse al, al breakout room número 6, Marvin. No. Ahí me parece como que no se ha unido todavía. No le parece una invitación. No, no, no me ha parecido. Vaya, bueno, permítame nada. Vamos a hacer algo. Vaya, permítame entonces, porque no me deja cambiarlo, porque me dice que ya le mandé una invitación para, para el para ese grupo. Uh -huh. Me dice que ya está, ahí lo estamos esperando y me dice que no se ha unido. Y tampoco me deja mandarlo a otro grupo porque. Sí, pero no me ha caído ninguno. Vaya, lo voy a asignar al número 4. Ahí está José. José está en, solo se ha conectado, pero él es un, está enfermo, así que solo lo voy a mandar ahí, pero para que a ver si sabe si lo acepta. Y se va a aparecer room. Ok. Uh -huh. Pero aquí puedan trabajar Marvin y Ana Elizabeth. Tienen un, es, empecemos a trabajar porque ya los demás ya van un poquito avanzado. Ok. Hola, okay. Bueno. Hola. Hola Marvin. Hello. Hello, how are you? ¿Qué vamos Hello. a hacer Marvin? Gabriela. Gabriela. Hello, teacher. ¿Verdad que se había desconectado? Con, con Marvin estaba trabajando, ¿verdad? Sí, al inicio con Marvin, pero es la, que el internet sí me está fallando. La voy, a, la voy a asignar con, con ellos, aunque, y este, y pues ahí apenas va a comenzar con Ana Elizabeth, porque se acaba de unir a Ana Elizabeth. A lo mejor se puede unir también con ellos. Oye, le voy a mandar con ellos. Vaya, está bien. Bueno, bueno.
Ana Elizabeth. La dejaron solita. No le escucho a Ana Elizabeth. Tengo un poquito de problemas de nuevo con, con una. Uh -huh. Hoy sí me escucha. Sí le escucho. Vaya, entonces mi compañero dice que viene manejando y dice que en 10 minutos supuestamente llega a su casa. Vea. Entonces lo estoy esperando, pero estoy aquí escribiendo algo ya. Vaya, eso le iba a decir. ¿Qué tiene escrito? Para que él, que soy una famosa, una okay. escritora. Ok. Que soy una escritora. Y digamos que él me que él me entreviste para ah, ir avanzando. Excelente. Eh, tenga lista las respuestas de las tres preguntas que asiste en las mañanas, sí. en las tardes, los fines de semana. Y así que él solo le formula las preguntas y ya. Quedaría bien. Sí, ya bueno. tengo aquí que soy I am Ramos Water Stephanie Miller, la escritora. Y lo que hago en la mañana, que I get, do, take a shower, and do some exercise. Uh, entonces, eso es lo que yo voy contestando. ¿Me escucha? Sí, vaya, excelente. Entonces, lo que le iba a eh, comentar es que para decir escritora famosa, es Femius. Writer, writer, famous writer. Writer. Uh -huh. writer. Famous writer. Uh -huh. Vaya, entonces este, right. me parece bien. Y los fines de semana también, ¿qué, qué hace? Ya tiene listo ahí. ¿Cómo? Son sí. tres preguntas, ¿verdad? Lo que hace en las mañanas, días de, día sí. de semana, y sí. en las tardes. Sí, este, la, la, la uno era esa, va. La uh -huh. número dos es, in the afternoon, I got to a special. Eh, please and study writing. A new story for my books. Ok, este, ya que writing dice, ¿verdad? Writing. Sí. Uh, writing, writing, a new story for my book, ok. Ok, ¿y el fin de semana? Y la tercera, on weekend, hay especial de familia. Mm -hmm. ¿Puede mencionar qué hace su familia? ¿Qué hace para la respuesta? No, y también tengo, este, digamos, de que, que él me pregunte por cuál es mi libro más famoso. My famous books are the Tyler series. Y luego que me pregunto si estoy casada y le voy a decir que estoy I am married to Chris Mayer y que me pregunte si tengo hijos. I have three children. Three children, ok, me parece. Entonces Eric era, ¿verdad? Sí. Lo voy a traer ahorita como para que siga practicando con usted y este, oye, para que terminen esos detalles y luego vamos a regresar porque ya tardamos un poquito, pero yo creo que vale Ajá. la pena, valdrá la pena, ok, bueno, ya, ya se lo mando por acá. Vaya, gracias. Bueno. Ahorita lo vamos a asignar Eric con este... Con Ana, para que siga, ella tiene bastantes detalles de la, de la entrevista. Usted lo va a entrevistar a ella, me comentaba, ¿ok? work and okay I wake up very early and I have a breakfast then I go to the work for receive oh, okay.
como para ver, ver. Para verificar, para verificar, para verificar eh, el proceso. El proceso. Ajá, el sería verify. Verify. Verify the production. El proceso, o pro, o pro, la producción. Producción. Pro, Hay um, que ver cómo. Ok, que ver. Sure, it's very good collection. Please call your team with me morning. I wake up very early and I have a breakfast. Then I go to the work for the production. Van súper bien, guys. Van súper bien. Es el verbo, Thanks. el verbo verificar se pronuncia verify. 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 Okay. Y ahí, este, donde dice, le digo, I, of course, I am. Falta, I am creating. Le falta el verbo to be. Oh, oh yes. Bueno, sure. ustedes están muy Thank bien you. aquí. Bueno, lo veo un ratito porque veo que hay detalles y pues yes. vamos a bien. Ok, cool. Ok. Bolt. Ted Hughes was doesn't a celebrity you a celebrity like you do. What is your routine in the morning? Sí, su nombre ahí la mola agrego el nombre. Ah, uh, Carolina, o sea, entrevistadora X. Ajá. Uh -huh. Va a lo poner a entrevistadora. Ah, Ay, 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 Carolina. Ay, Carolina. Sí, yo soy una entrevistadora, un podcast tengo, así que puedo ser cualquier persona. <laughs> okay. Uh, hi, Carolina. Yeah. I am training two, uh, two hours daily in the morning because. Wow, ya se me quita, me olvidó. No, uh, I am training two hours daily in the morning. Hasta ahí va a dejar. Mm, porque Era algo no así me... como tengo que prepararme para correr a una maratón. Entreno dos horas uh -huh. diarias porque me preparo para una maratón. Aquí es que el because, lucky because, aquí está, because, te voy a poner, because I need, because I need. Because I need to run a marathon the next week. Okay, I say you went. I am I am training training two hours daily in the morning because I need to run uh, a marathon the next week. You run two hours a day before or after breakfast? Yes, always before breakfast is important for the body and man. Al final. Ajá, ¿qué haces en la mañana? ¿Qué haces en la mañana? En tu semana. En tu semana, ajá. Así dice. Entonces, bien. En este momento, estamos aquí. En The Week. Claro. Ya lo habíamos hablado. Ya. Como que no le miran las caras. Ah, que la que nos ayude el teacher, ¿no? 
Teacher. Y tienen apagado teacher. su cámara, bajen. Es que mire, teacher, yo estaba comiendo. Mire, sí, decimos. Quiero ver el sopón de frijoles que está tú. No, mire, aquí tengo la comida. ¿Qué dice? Y si decimos, what do you do in the morning, in the week? Estará bien. No, solo digo, what do you do in the morning? Porque solo the morning, ajá. Y si quiere decir entre 10 semanas sería What do you do um, in the morning on weekdays? On weekdays. On weekdays, ajá. ¿Qué cayó? Yo creo que me cayó. Ok. Entonces yo... <ríe> Es que aquí me cuesta recibir clases, si si te dijeran cómo están aquí en mi casa. Okay, Mira lo, lo, lo positivo que están riendo usted. Ay, Ay, sí. Sí. Si les enseñara cómo están aquí. Teacher, pero nosotros estamos haciendo una conversación como de amigos que se encuentran, no sé. Oh, una entrevista. Welcome to my TV show. Today I have a special guest. ¿Y cuál, cuál es el, aquí, quién es el entrevistado? Los dos estamos entrevistándonos. No, no, tienen que asumir un rol de alguien famoso, alguna celebridad, y ese van a entrevistar. Ay, yo no, no conozco a nadie famoso. Ya pues este, a su papá, a su mamá. Ay, no. <risa> Ajá, pero todavía tenemos tiempo para crear una nueva. Sí, a la, a la, tienen siete minutos, seis minutos. ¿Ah? Ok. Entonces tiene okay. que ser con alguien famoso. Sí, para que tenga, pues, sí, porque esa es la idea de que uno va a entrevistar a alguien. Y nosotros, entre nosotros, estábamos hablando. Okay. No, 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 no. Ya no. Vaya, entonces, Ay, entonces que... Yo la voy a entrevistar. Ay. Ah, pues hay que anular esta, hay que hacer otra. Vaya, digamos que ustedes. Digas en tu despedida. ¿Qué podrías en tu despedida? ¿Cómo me dijiste? Ok. Ok, see you soon. Bye. Ya la see despedida. you soon. Uh -huh. okay. See you soon. Permíteme, solo voy a copiar esto. Ok. Sí. Sí, porque te voy a decir, good, I'm happy for you, me dices tú. Ajá. Ok, okay. me vas a responder. Ajá. Bueno, tú estamos en la parte de despedida. Ajá. Ok. Ajá. See you soon. Bye. Me Bye. Decir, I'll see you later. O see you. Nos vemos al rato. Y ajá, yo te digo, bye, Ana. See you later. Ok. Anda bastante tiempo. No, sí. tenemos a rato. Vamos a ver. Bye. Okay. Um, good. Sí. Tú vas a decir, good, Ana. See you. See you. No, no, no. Sí, no, no, no. 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 Entonces tú, ¿cómo te vas a despedir?
Cristina, hoy sí viene lista, ¿verdad? Lista para compartir, ready to share. No, dicho. Come on. Les he dado un montón de tiempo. Es que nosotros estábamos trabajando en otra cosa. <risa> no, se han tenido casi media hora. Y así que voy a escuchar ahora conversaciones así de lujo. Se han preparado. Yo sé que traen ideas fresquitas, así, solo famosos, solo famosos, ningún. Demos un segundo más que se que regresen todos. Okay, I think we're ready. I think we're ready. I think we're ready to share. Estamos listos para compartir. Um, I can't wait to listen to your um, conversations, interviews. You know, I want to hear who's the famous and all these routines that you prepare. So you have, I would say, enough time to prepare, like half an hour. Therefore, I must have good, you know, interviews. But Before I do that, before we start presenting, I'm going to check the attendance, okay? So, the first one on the list is Adrian. Adrian, is Adrian with us? I think he didn't make it, right? Adrian, Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana, Ana Elizabeth Segura. Present. Thank you. Narciso. Narciso, I think Narciso is here. Present, present teacher. I'm All here. right, I know you are. Thank you. Next one is uh, Carolina Novoa. Present. Thank you, Carolina. David? No, okay. Eric Arnoldo? Present teacher. Thank you. Gabriela Guadalupe? Present teacher. Mm -hmm. Georgina? No, right. Um, next, Harrison. I don't think he did it. He made it. Um, Henry, no. Jairo, no. Jesus Antonio. Present. Thank you, Jesus. Um, Jose Alberto. Present, teacher. Thank you. Uh, Jose Rubén. Present, teacher. Thank you. Catherine Patricia. Catherine Patricia, no, ok, Manuel Antonio, no, María Julia, Marvin, I think Marvin is here, Rafael, Christian. Claudia, present, okay, Claudia, present. Cristina and Marlene, present. and we finish, ok, so I, I want to listen, thank you Marlene, I want to listen to Rafa, Rafa and his partner. Rafa, you're gonna be the first one. Yes. Go ahead. Hello, yes. hello. Okay. Hello everyone. Okay. Hello, my friends. We are both, we are broadcasting this podcast. We are with our special guest. He is a runner of international families. Your name is Usain Bolt. Tell us, what does a celebrity like you do? What is your routine in the morning? You sign? <laughs> Rafa. <laughs> Rafa, can you listen? Creo que su micrófono, Rafa, your mic. Yes. Me gustó el opening. Me gustó el opening. Vamos a hacer un rewind. Vamos a hacer como que no pasó. Así que en vez, en vez de decir your name, diga his name y lo, le dan solo. Esta vez sí va a salir chivo. Rafa, ¿listo? Ok. okay. One, two, three. Go. Yes, yes. Hello, my friends. We are broadcasting this podcast. We are why our special guest. He is the runner uh, of international fame. Your name is uh, Usain Bolt. Your name is Usain Bolt. Tell us, 
What does a celebrity like you do? What is your routine in the morning? Hello, everyone. It's a pleasure for me to chat with you. I am training two hours daily in the morning because I need to run a marathon the next week. Do you run two hours a day before or after the breakfast? Yes, always before breakfast. It's important for the body and mind. Great. How much time do you need to complete the marathon? I need to only four hours for the complete marathon now. Oh, do you think to win this year? This year? Yes, of, yes, of course. Great. Do you try in the weekend? Yes, only Sunday in the morning. And afternoon, I visit the park with my family. Oh, really? Your life is ruining. It is been a pleasure. Thank you to you. I hope you win your next race. Thank you. Yes. Yes, in my hobby. Nice to meet you. Okay. Goodbye. 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 Hey guys, that was really good. I like it. You know what? That was really good. <laughs> Great interaction you guys did. And yeah, that's the idea. That's the idea to make it two-way conversation and I like it. So good job, Carolina. Good job, Rafa, for that. I can okay. tell that it was worth, you know, waiting for these presentations. So thank you so much. Uh, thank you. Okay. We listen to the next ones, Narciso. And yes, yes, Marlene, you go. Okay, wait. Wait a minute. Okay, Narciso. Okay. Your first. Good morning. Good morning, everybody. Today we have a wonderful guest, beautiful and very talented. She's Kylie Jenner. Hello, Kylie. Welcome. Please take a seat. Tell me, how, how are you? Hi, thanks for the presentation. I'm very good. Well, with a lot for work at Golf Price in my month. I am happy you are well and come with just this day. Excellent notice. Can you tell us just one of them? First, I'm creating a new line of makeup. Sure. It's a very good collection for this season. Describe your routine on weekday mornings. Yeah, I wake up very early and I have a breakfast. Then I go to the work for very few production. And I always I am present in the mornings in this place. Right, it's night. Adults are a little tired because you need to be very early. Other, que other question, can you describe your routine on weekday afternoon? Yeah, it's a little tired, but it, if the afternoon is very relaxed, I plan a new project or ideas for my business and I read a book, I rest a little with a couple of co coffee. Wow, wow. It's a hell. It's a hell. Uh, it, wow, well, it's fantastic. I want that. And what do you usually do on weekdays? It's my favorite time. <laughs> and I have, uh, because I have a special time with my daughter. We are playing playing games and, and sometimes swimming in our big pool or simply I go to the shopping with my sister. I love it. I agree the better for you. We have loving having you with us and make you soon have a lot.
Obsuses. Okay, thank you. <laughs> thank Bye. You. Thank you. Bye. Good. Thank you so much, guys. Long <laughs> conversation. That was good. Quiero destacar algunas cosas que me gustaron de esa de esta interacción. Ese acknowledging que iban haciendo, las frasecitas que complementaban y la, y la transición que, que hacían, ¿no? ¿Verdad? Así, uno, dos, tres, aquí una pregunta va a la otra, ¿verdad? Esa transición que hacía, que decía una frase, luego le preguntaba. Ese two-way conversation estuvo muy bien. Así que, congratulations. Y yo pude verlos haciéndola, así que sé que ustedes la han creado. Es yes. re real. Es real, sí, yes, es real. Así real. que, it was really nice. Así que cuando ustedes thank lo you. crean, eso lo hace más interesante. So, thank you so much. ¿Verdad? Thank y lo, eh, algunas, eh, para decir verificar, decimos verify, verify, ¿verdad? Very y, nice. Luego, es, eh, ideas es ideas. 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 Yes. Y la última palabra, Narciso, success. Éxito. Success. Yes. Success. Success. Ok, muy bien. La verdad que muy buen trabajo. Súper, súper nice. Si esa fuera su evaluación, todos estarían, todos, todos grupos ya aprobados. That was good. That was really good. Ok, next one. Escuchemos a Jesús. Sánchez, y sí, usted, señorita, que estaba comiendo. ¿Dónde la acción de comer? Go. Ok, Claudia. Claudia, go ahead. Hello. Ok. We are a teacher. What is the pronoun? A placer. Please, please. Pleasure. 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 Pleasure, huh? pleasure. We are the pleasure to interview him and learn more about him. Good afternoon, Messi. Thank you very much for your time. Hello, Claudia and friends. I'm glad to see you. Uh, since when do you dedicate yourself to a sport? I play soccer in 12 years in my dear country, Argentina. Very, wow, very interesting. Uh, what is your game day routine? My routine became early in the morning and I get up at 6 a.m. and eat breakfast and I leave my house and I go to the gym and I train for three hours and then I have lunch and I drive, I drive to the stadium for the game. I think it's great. How do you spend time with your family? I stay in house in holiday and we enjoy the moment with my son and my wife. And we see a movie and we go to the beach. Very interesting. Uh, do you enjoy your job? Yes, I do. I enjoy very much my job. Why? Because it's fun practice this sport. Very well. I thank you for your time. Uh, nice to meet you. See you soon. Thank you for the interview. And see you soon and take care. Finish, Let me look for the reaction. Yes, there you go. That's the attitude, okay? That's the attitude that you get involved in your role. Esa es la actitud 
Uh, buen trabajo, Claudia. Good job. Good, good opening. Okay. Good answers. La verdad, good answers. Um, ese es el propósito que mantengan el two-way conversation y lo hacen muy bien. Okay. En poco tiempo se han, se han preparado muy bien. Like, that's really good. That's very, very satisfying to, to listen to your conversation. Okay. Escuchemos a los... Um, que faltan, tenemos aquí a Ana Elizabeth, Marvin, eh, Cristina, con Rubén. No sé quién quiere participar. Vamos, Cristina, go. <ríe> Le doy una gana de participar increíble, así que we choose you. Ay, teacher. Rubén. No tienes, teacher. Es que ya habíamos empezado una y usted nos dijo que así no, entonces tuvimos que empezar otra, pero no la terminamos. Hagan la primera, pues quiero ver cómo les quedó. Va. Go. Eh, el, el micrófono, Rubén. Sí. Okay. Uh, okay. Hi, Christy. How are you? What up? What's up, my friend? Hi, Jose. I am excellent because I am vacation. Oh, very good. What did you plan for this day? Tomorrow in the morning with my family in Santana. Really? I hate. I have family in Santa Ana. Yes, it's a beautiful place. Oh, yes, beautiful place. And you, what's up, friend? Uh, and you, what's up, friend? Ahí la termina. What do you do in the morning? In the morning, uh, In the morning, I work every day. Sí. Es, esa inspiración, esa cre creatividad ahí. Hey, es que, teacher, ahí nos quedamos porque después usted entró y nos dijo que no, que teníamos que ser famosos. Entonces dijimos nosotros, ah, pues vamos, voy a ser Dama Paola y él me va a entrevistar. ¿Qué le pregunta, y empezamos Liz? a hacer la otra. Vaya, miren, la verdad, este, yo, yo creo que a ver de qué están hablando. O sea, ya voy a revisar la conversación, ya me voy a meter. Y media hora han tenido. Media hora, yo sentí como 10 minutos. No, cabal, media hora les di, imagínense. Imagine. Bueno, está bien, la verdad es que lo que lograron construir fue algo diferente. Pero lo, lo positivo es que sí se comprende lo que estaban hablando, ¿verdad? La interacción que genera. Pero la próxima ya, vez... <ríe> la próxima vez tenemos que a, a, siempre a, a adjust o, o adherirnos a, la, a las instrucciones para que este, no se salgan, ¿verdad? Del, del, la línea, ¿verdad? Ok, así que, pero pues, buen trabajo, les agradezco. Ok, good. Escuchemos a los, a los siguientes. Listen to the next. Ana Elizabeth. Vamos, Ana Elizabeth. Alegría. Con Marvin creo que estaba. Yes. Uh, teacher, teacher, we have light time with Ana. The conversation is short. Yes. Yes, go ahead. Yes, I know. tarde. Sí, yo sé que comenzaron tarde. Eso no hay problema. Y no sabía las indicaciones tampoco, así como. Exacto. <laughs> exactly. Do, do what you got, okay? It's, it's okay. Thank you. Okay. Hello, Ana. Long time, Lucy. Hi, Marvin. How, how have do you been? Uh, it's a certain not to see it other. 
what have well what have you do done with your life? Um I tell you Anna that I am studying English. Why so good? Mm, Anna, what have you been doing in all this time? I dedicate myself to work and the travel. Good. I am happy for you. Thanks. Okay. See you soon. Bye. Good, Anna. See, see you soon. That's all. Okay, bueno, thank you so much for that presentation. Eh, le voy a mandar algunas preguntas que, que, que lo que capté de lo que, que ustedes se estaban hablando. Eh, how have do you been? Esa pregunta tendríamos que modificarla. Si queremos decirle cómo has estado es how have you been? El do no iría ahí, este... Ana Elizabeth, hay que quitarlo. You, oh, okay. how, solo sería how have you been? Y la respuesta de Marvin fue is not certain. No, no, no comprendí muy bien la respuesta. El otro, what have you done with your life? And what have you been doing? Las dos preguntas que siguen, eh, guys, son dos preguntas de, de un tiempo poquito, yo diría que es inglés intermedio, porque es presente perfecto. Entonces, este, ahí ustedes se me adelantaron, de esta, ya andaban, ya. O sea que no somos intermedios, somos más bajos del intermedio. No, la, la estructura como tal, okay. si, si ustedes ya la manejan, pues excelente, ¿verdad? No. Porque, porque este, yo lo que le, le, di, le dije al principio, y sé que usted no estuvo, Ana, que estaremos presentes, simple. Ese, estamos mm -hmm. repasando el presente simple, o sea, y esa estructura que me han compartido, es present perfect, ahí se la voy a escribir. De hecho es present perfect y también me usan present perfect continuous, las dos me han usado. Perfect continuous, esos son los que... Y esa es la... Okay. Uh -huh. Entonces, esas son las que me han, me han usado y por eso de que yo no digo que esté mal, lo que digo es que si saben utilizarla, pues perfect, ¿verdad? Eso es súper genial. Entonces, la idea de un review es que usemos present perfect, ya se me quedó el present simple, simple. es el simple, ¿verdad? Do you, okay. what do you do, routines, hablar de la rutina. No voy a, este, tampoco la estoy culpando, Ana, porque sé que no estuvo presente, y además solo tuvieron unos minutos, ¿verdad? Lo que pudieron Adiós. hacer. <ríe> bueno, Adiós. See you tomorrow, no mañana el sábado. No, lo que hicieron no, fue... Entiendo. Fue su, fue su esfuerzo, si ¿sí? yo no le voy a mentir también diciéndole que sí, no, ¿verdad? Entonces, en eh, vez de hacer bien, haría mal, así que espero, yo sé que ustedes me entienden, ¿sí? Por eso lo digo como tal, ¿ok? Entonces, este, okay. Thank así you. que, bueno, seguimos entonces, ya llegó Eric también, con ganas de participar. Eric, wow. ahí está, veo bien, lo veo bien relax, como que ahorita van a iniciar una, una sí. party ahí, así que, eh, yo creo que iba a ser con Ana Elizabeth, ¿verdad? Así que, es mi cara seguro. cuando no sé de qué estamos hablando. ¿eh? <risa> ah, vale. Ni tú. Ok, okay. bueno. Let's do it. Demo, 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 Todos demo. aprendemos. Pero que es bueno. Adelante. Ok, ok. We have a lot public. Good evening, beautiful people. I have a pressure of institution. Menos mal que no sabe. Who has traveled all over the world. He is very special. He's a writer. She is beautiful. She is wonderful woman. Her name is Stephanie Mayer. Stephanie? Annie, I'm happy to be here. Thank you, Stephanie. Tell me, do you marry her? Stephanie? Yes. Do you marry? Oh, how many children do you have? Three children. Uh, tell me, uh, what is your most famous book? Uh, 
Repeat, please. What is your most famous book? ¿Cuál es su libro más famoso? Twilight. O Twilight. Eh, Twilight. Tell me, Stephanie, describe your routines of weekend morning. I get up, take a shower. Then I have breakfast and water my plants. Okay, describe your routines of weekend afternoon. In the afternoon, I go to a special place and start watering, watering a new story for my books. Oh, what do you usually do on weekends? On weekends, I especially time spend time with my family. Oh, thank you, Stephanie. Thanks for your time. Bye. Thank you. Continue reading my books. Good night. Finish, teacher. Okay, Eric and Anna. Thank you so much. Y se apagó la cámara y se fue. No quise escuchar. No se vaya. Don't leave. <laughs> okay, good, good, good. Good, good I'm job. Here, teacher. Esa energía que traía, ya no, ya no, don't turn it off, ok, maintain it, maintain it, ok, buen, buen trabajo, el feeling hace que las cosas cambien, verdad, si estamos con un mood, como que ya no va a dar sueño, verdad, en realidad, no, así que I congratulate you because of that, así que, good job, alguna observación, al principio, este, dijo, do you marry, la pregunta es, are you married, no, ahí no estamos, do you, verdad, y para mm -hmm. decir femios, es, es famoso es femios, femios, femios. Lo otro, como observación para Ana Elizabeth Segura, es, yo sé que no practicaron, yo lo sé, porque yo tuve que con Ana cuando Eric venía driving todavía. <risa> Adelante, Ana, perdón. Es que fue como que no tuvimos mucho tiempo, si sí, solo dio, dio media hora y entiendo, pero como él venía manejando, tuve que esperar casi más de 10 minutos, pues, pero ahí está. Qué bueno, Gracias. Eh. Pero, pero algo hicimos, ¿verdad? Qué, eh? bueno, eh. ¿Qué les pasa, eh? Está bueno. No, no podía venir con las dos cosas. Muy peligroso. Sí, sí. Ok, it's fine. Thank you so much. Bueno, guys, la verdad que aprecio mucho el esfuerzo que han hecho, buenas conversaciones, han puesto su, su esfuerzo y en esos detalles o en ese tipo de, de, de prácticas o actividades donde ustedes sacan, ¿verdad? Lo que ya han aprendido lo, para dar a conocer sus habilidades y todo eso, la verdad que súper bien. Así que aprecio un montón su esfuerzo. Alguien que hace falta y creo que todos pasaron ya, ¿verdad? Bien. Sí. Gaby, Gaby, Gaby. No, Gaby se unió a un grupo nada más como listener, mm. porque se unió bien tarde ya. Este. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, guys, el band. Esta, para, a medida de cerrar este tema, le hemos hablado ahorita de present uh, simple, ¿verdad? El present simple que hemos present estudiado simple. es subject plus verb plus complement, así se compone, no hay nada más sencillo que el present simple, I listen to music every day, you pay attention to the class every um, night, fácil, 
Y las negativas son I don't, you don't, we don't play soccer in the soccer field. No, no, hay, donde, no hay donde perdernos. Y las, y las afirmativas de tercera persona, pues decimos she plays, uh, she washes uh, the car. Y esa estructura siempre se mantiene. Y las preguntas, pues, le ponemos el auxiliar primero. Do you play soccer? Does she go to the beach every weekend? Esa es la estructura que hemos estudiado para describir rutinas, ¿verdad? Rutinas, aplicamos regla tercera persona y dependiendo si es el sujeto, ¿verdad? Y si es afirmativo. Es todo. Quiero hacer una actividad a medida de repaso y esta vez es un writing que les necesito que hagan. Quiero que describan la rutina de, 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 la, de alguien. Le voy a dar opciones. Van a tener nada más cinco minutos, no más. Y me la, todos me las van a leer. Yo les voy a mandar una... Es un, para mí es un, es un individual work que les acabo de asignar. Ahí está en el chat. Descríbame la rutina de... Usted elige. Puede ser su mejor amigo, su papá, su mamá, su husband, wife. Eh, la rutina, ¿verdad? Eh, por lo menos unas cinco líneas. Eh, ¿Qué vamos a hacer? I need you to please focus on third person. La tercera persona que describamos. Si vamos a decir de él... Que si apliquemos las S, los sonidos de ES, si agregamos IS, si no agregamos IS, si es DAS, entonces, entonces eso quiero que hagan ahorita. Un texto corto de la rutina de alguien de ellos. Usted lo elige, comienza el tiempo ahorita, escriba y dentro de cinco minutos todos vamos a, vamos a leer. Creo que sí alcanzamos a hacerlo, además tenemos una actividad adicional que hacer todavía. Así que vámonos a las pilas. Todos, todos writing, writing, please. Yes, Eric. Yes. Clearly. Vamos a hacer una, vamos a hacer una, una rutina. Uh -huh. Vamos a acerca de quién. Puede ser no, su no, mejor no, amigo, no. su padre, su madre, su esposa. Ustedes sí, una rutina de él o uh, ella. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace esa persona durante? Exactamente, el día? exactamente. Una rutina. Puede ser día de semana o fin de semana. Por lo menos unas cinco líneas. Escribamos. Hay un montón de actividades que decir. Elíjalo okay. ya. Y write.
unos un minuto más y luego empezamos a compartir. Creo que un tiempo. Prudencial, así que empezamos a compartir. One more minute. Teacher, la palabra desvelarse está en, el, en, en inglés. Sí, stay up late se dice. ¿Cómo? Stay up late, así mire, stay up late. Ya se la voy a mandar. Esa sería la mejor, la mejor traducción. Por ejemplo, si, si, si quiere decir ella, ella se desvela, she stays, she, si es ella, ¿verdad? She stays up late, si es de todos los días, oye. O oh, he or I stay up late. Eso es desvelarse. Ok. Y si quiero decir, eh, eh, este día estaré hablando, tendría que decir, this day I am talking. Sí. Al, al, no puedo al ocupar el, el Puede ocuparlo para introducir la rutina, porque eso sí es necesario. Eh, les hablaré sobre la rutina de fulano y ahí empieza. A ver. Uh, por ejemplo, today I, uh, I will or I'll talk, así, I'll talk about, así sería una opción. Ahí sí, porque en la introducción, pues no hay manera de cómo hacerlo, diríamos. Ese al que le acabo de mandar es como I will talk about. Y dice de qué? Today I, I'll talk about. Stay up late. Stays up late. Stays up late. Stay up late. Stay up. Stay in the start, ¿verdad? Perdón, I'm sorry. Stay in the start. Ajá, es que la frase completa es stay up late, que es, es uh -huh. como quedarse uh -huh. despierto uh -huh. tarde. Ajá. Uh -huh. Ok, ¿quién ya terminó? Who has finished? ¿Quién ya ha terminado? A ver. Marlene, finish, Cristina. Yes. Entonces, Marlene, comencemos con su rutina. Compártala, por favor, para que vayamos avanzando. Yo le voy a escuchar y voy a hacer las observaciones. Si hay alguna. Entonces, y sus compañeros también estarán atentos. ¿Okay? Así que, go, Marlene. Oh, pero lo, tengo que compartir lo que escribí. No, si no lo tiene digital, lo leo. léalo. Es ok, ya. Yeah. Uh -huh. 
Okay. Um, he wakes up at 7 a.m. for the for to the emojis class. He drives to school. He has his first class at 8 a.m. After that, he goes a restaurant for his lunch. He drives at home and reads, studies, or visits 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 uh, his friends. And at night, calls his girlfriend. Only that. <laughs> it's lucky. <laughs> it's very lucky. Good, good, good. He goes to a restaurant. He goes. Goes, goes, goes. You level visits, visits. Goes, goes to a restaurant. You level okay. visits. Muy bien. Sigamos. Gracias. Está muy bien. Al corto, pero se está bien claro. I like it. Seguimos. <laughs> seguimos. You. Seguimos con Marvin. Marvin. Lea el suyo. Hello. Uh, my wife. On the morning, make make a breakfast. Uh, she went to the market. Uh -huh. She does homework with the children. Vis visit her mom in the afternoon. At night, I go to the church. Ok, ok, good. Lo único final es que hay que, hay que, hay que cambiarlo. Sería entonces, okay. she goes to the church, porque está hablando de ella. She goes to the church. She go. Ajá. Ok, ok. Porque me dijo, at Thank night you. I go to the church. Entonces sería, she goes to church at night. Así porque es ella. Ah, okay. mm -hmm. Good, lo demás pues súper bien, la verdad súper claro también lo de para su esposa. Good, uh, next, seguimos. Uh, Eric, go, Eric. Eric. Hola, hola. Read it, please. Read yours. Okay. Okay. Uh, this day, I will talk. I will talk to you about my son. His routine start like this. He wakes up. He wakes up at ten in the morning because he likes to play play playing video games. Doesn't does nothing at home. He a late breakfast. Spend hours talking with his friends. We live far from home. And at lunch, lunchtime, he goes to buy tortillas and soda. When I go to lunch, I send him to battle. Only teacher. Okay. Start. I send him to bathe. Okay. Lo manda a bañar, dice. <laughs> I send him to bathe. Mm -hmm. Good. Good. Ahí está, quizás, verdad? Ahí está playing. Ah, uh, ok, ok. Good. Uh, bathe. El verbo bañar es bathe. Good. Thank you so much. It's, it's good. I, I like it. So, he's lucky. He stay up late playing video games. Póngale a estudiar. Pídele que aprenda, que aprenda inglés. Si ya sabe, pues nice, ¿verdad? <laughs> ok, good. Thank you so much, Eric. Sigamos escuchando. Jesús y luego a Rafa y luego a Narciso. En ese orden. Ok. My my best friend routine. His name is Carlos. He wakes up at six six a.m. every day, and he goes to the work from seven a.m. to five p.m. Then he goes to the gym for two hours, and he goes to the church for one hour. And he goes to the house and he has dinner with his big family. Only that teacher. Nice, nice. That's exactly what I, what I want to hear. Thank you so much. Good. 
Rafa, go. Okay, my sister every day goes to her work in a motorcycle. My sister always drinks drink her coffee in the morning. My sister always sings in English her sounds. My sister drives every day her car. And my sister every morning runs with her boyfriend. <laughs> Finish. Okay. Thank you for sharing about your sister. Okay, so you, mu you must be a good brother-in-law, I think. <laughs> okay, hacer un buen cuñado, ¿eh? Okay. Yeah. Uh, okay. So, so, Narciso, go ahead, Narciso. Narciso. Listen. Okay, escucha. Yes, go ahead. Uh, I have a song. He does study very much every day. No sleeping in the night. He always wake up is, is too late. He sometimes wake up to eat. Uh, to... Uh, he play online with your friend at mid at midnight. He's he's a very uh, very boy, uh, very uh, dedicated, the very dedicated, very dedicated boy. To his a smart boy. Okay. Uh, dedicated. He's very dedicated. Dedicated. Dedicated, dedicated. Uh, to study and dedicated to study. That's what you can say. Al inicio, Narciso dijo, he does, he does study. Eh, solo diga, he studies, nada más. El does ah. no es necesario, a menos que sea negativo. Pero le decimos, ah. he studies. Entonces usamos el das si lo va a hacer negativo. Por ejemplo, he does ah, okay. study. Mm -hmm. Y no, pues solo el verbo, he studies. Y luego dijo, he no studied. sleep. Siempre sigamos la estructura, Narciso. Digamos, no sleeping. No ah, sleeping. Ok, entonces siempre pongamos, después que para completar la oración, siempre ponga el sujeto, ¿verdad? He ah, uh, mm -hmm. doesn't sleep, okay. por ejemplo. O okay. he is sleepy. El, eh, siempre sigamos el subject. La, la fórmula, subject, very complement. Si okay. es verbo to be, subject, verb to be, and complement. Y había una parte que corrija donde dijo with your friends, y es with his friend, porque estamos hablando de su, uh, de su hijo. No, no, es his friends. Ok. Uh -huh. Y lo demás, pues, todo bien. Good. Thank okay. you so much. En esas correcciones, segui seguimos. Eh, yo sé que hay varios que no han compartido. Entonces, este, uh -huh. pero lo van a hacer en la otra actividad. Tenemos unos cinco minutos, eh, pero para cerrar en sí el, el, el review, quiero de que también me, me escriban eh, sobre lo siguiente. Hablemos en el futuro, hablemos de los arrangements en futuro, pero quiero que utilicen present continuous for future. ¿Se acuerdan de eso? Y para cerrar esta, esta sesión, eh, quiero que contesten las siguientes tres preguntas. Y si gustan, las improvisamos de un solo para no estar, la primera pregunta es la siguiente, siempre con presente continuo, what are you doing your next vacation, de los que no han, han, han participado le gustaría improvisar uh, where are you going and who are you going with eh, son varias preguntas la verdad me salieron, pero creo que podemos hacer el intento de irles respondiendo, así como manera de irles improvisando la idea eh, clase es que usted eh, vaya respondiendo con, con presente continuo. Se la voy a mandar en este momento. Eh, fíjense. Aquí, así, mire. Vaya. Ahí se la acaba de mandar. Me salieron varias. Un montón. No, pues no, muchas. <risa> inspira usted. Vaya, vaya mire. La última, último minuto se inspira. No, porque ahí tenemos 10 <risa> minutos. 
Mire, la primera mm. es, what are you doing your next vacation? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer la próxima vacación? Ah, where I, are you going? Ok, where mm -hmm. are you going? ¿Dónde va a ir? Who are you going with? ¿Con quién va a ir? How are you paying your expenses? ¿Cómo va a pagar sus oh. gastos? Y lo último es, why are you going there? ¿Por qué oh, va no. a ir ahí? Guiado, porque ahorita no hay piso. <risa> do you say fiado? How do you say fiado? Credit, se dice. Credit. <risa> I will get credit. Que nos presten los lo de la caja de crédito. Ajá. ¿Vean el ciso? <risa> bueno. Ah, pues digamos credit card. Apúrame ahí. Apura credit card. No, hombre. No, no, los van a estar cobrando para la vacación. Cabal. Le sale caro. Ya van a Vaya, ¿quién se anima a improvisar las cinco, cinco este, preguntas? ¿Quién se anima? ¿Cómo comenzamos a responder? A ver. Quiero escuchar un par de ustedes. Vamos a usar presente continuo. What, what are you doing your next vacation? Rafa dijo, I am going to the beach. Where? I am going to the beach. ¿Qué? ¿Un lugar de una playa? Allá en Pachi. Allá este... El Tunco Beach. Yeah. El Tunco Beach is a good one. Mahawal Beach. Yes. I am Pachi in Bitcoin. Okay. I am going with my, my best friend. Uh -huh. And how, I am paying with I am paying cash. Uh -uh. I hate credit I just, cards. I will I will go to the paying with Bitcoin. Okay. I'm paying with Bitcoins. Okay. And, and, and why are you going there? Well, I'm going there because it's a nice place and it's very safe and it's not risky. Ustedes sabrán. Pero ya quiero que comiencen a hablar conmigo porque la idea es el present continuous. ¿Quién quiere hacerlo? De los que no participaron, vaya, de preferencia. Eso, Cristina, vamos. Go, Cristina. Go. Try. Yo me quedé así, no te voy a preguntar o yo lo contesto. Ahí están las preguntas, para ver respondiendo y a forma de... No por una. What are you doing your next vacation? I am planning my next vacation in the beach. El tonto. Okay. El tonto beach. Solo compártanos, Cristina, sus respuestas. Uh, uh -huh. Uh -huh. I think in uh, playing in the beach. Mm -hmm. with my family. Uh, I think in Play, play. But the last for day. Why are you going there? Why are you going to El Sante Beach? Finish, bro. Alguna memoria que le traiga esa playa. Uh, but, but because uh, I, I, saber, I know. I know. Uh -huh. I know. Uh, ¿Cómo es eso de, el, del, del Bitcoin? <ríe> Para ir a saber, investigar eso. Ah, to find the... Yeah. ¿Cómo lo están trabajando ahí? <ríe> to find out about Bitcoin. Uh -huh. Me sale yeah. curiosa la niña. Uh -huh. well, curiosa. To find out about Bitcoin. Uh -huh. 
Bitcoin or to find out about how how Bitcoin Bitcoin works. I see. To find out about how Bitcoin works. Podría ser una opción. Okay. Um, just send it. Good. Uh, uno más. One more. Yo sé que la verdad me gustaría escucharles a todos, pero alguien que quiera compartir. Gabriela Guadalupe la veo con ganas de participar. Gaby, a ver, trate. No sé, me parece. Sí, esa, esa energía que es aquí, es aquí llega, aquí por la casa. Y que, Eso que vive San Miguel. Y que vivo aquí por la unión. <risa> Malía este ticho. Hago la pregunta y la respuesta en solo. Solo, solo la, solo la persona, la respuesta. La pregunta ya la conocemos. Go. Eh, my next, my next vacation in the beach. ¿Cuál era la otra pregunta? Where are you going? Where are you going? Where are you going? Vaya, la, el lunes usted le voy a preguntar la esa cinco. Sí, yo creo que solo es. Vamos, va, vamos, Carolina, excelente. Ok. I am planning to go to Antigua, Guatemala with my husband. I plan to pay for the trip while my husband money. I hope we have a good yeah. time. Nice, papi paga. Okay, yes. good, good, good. Yeah, thanks for sharing. I appreciate it. Es la actitud. Thank you so much. Corto, pero casi cubre con todas las preguntas, ¿verdad? Voy a tomarles asistencia y, bueno, el lunes me van a compartir lo que no pasaron eh, a medida de repaso de, del Present Continuous for Future Events or Arrangements. Ok, bueno, guys, gracias por su asistencia. Voy a este, pasarles asistencia una la última vez por la semana pedirles de favor que es, completen los ejercicios porque ya mañana a las 8 mando otra vez notas de ustedes wow. recuerden que llevamos eh, semana 1, 2 y 3 imagínense yeah, yeah. el time really flies y yo voy a mandar me meto a revisar si alguien completó alguna semana anterior para actualizarle el dato así que por favor no deje nada para última hora eh, terminamos entonces Adrián creo que no está Ana Elizabeth sí aquí está de hecho, tengo a dos Anas, Elizabeth. Entonces, permítanme, le pongo asistencia. Narciso, si sí, aquí está. Uh, David, creo que no lo logró esta vez. Este, Eric, sigue ¿sí, con nosotros, Eric. Sí, sí, sí. Ahí está sí, sí. Eric. Uh, luego, Gabriela Guadalupe. Gabriela. Gaby. Ahí está. Carolina. Ay, Gaby, le vamos a poner aquí que se me está revelando, me está dejando con dos rayitas azules a última hora. Ok, uh, Georgina no lo logró, Gerson tampoco, ¿verdad? Gerson, uh, Henry tampoco, Jairo tampoco, Jesús, sí, ¿verdad? Ahí está Jesús. Sí, ya lo vi, Jesús, ya vi que, ok. José Alberto. Present teacher. Thank you, José. Eh, luego, Rubén. Thank you, Rubén. Catherine Patricia. No, ¿verdad? Manuel. Nos abandonó otra vez, Manuel. Uh, María Julia. I don't no. see her, no la veo. Um, Marvin o Marcy, Marvin ahí está. Marvin. Present, Thank you, Rafa. Rafa no está planteando <risa> Me faltan todavía los de inglés oh, eso that's the attitude that's the attitude ok, okay. Claudia, Cristina en Marlene present tres de solo ok, three by one stone tres pájaros con una piedra 
<laughs> okay, so, well, it was nice. Eh, terminamos la semana. Gracias por su actitud. La verdad, eso hace, eso hace la diferencia. Ese es el mejor ingrediente de las clases. Sí, la actitud que todos podemos tener. Así que les agradezco. Eh, see you on Monday. Try to rest. Yay. And yay. <laughs> yo see, yo see the body bye, knows. Bye. So bye bye. Bye. Night, everyone. Bye bye. 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 bye, -bye. <laughs>